is om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemajoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleid en gedaan door de ministers Roem en Anak Agum. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. Twee Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jokja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. De bordes van het paleis wordt in Sio Sukarno onder andere opgewacht door Soutan Chagli. In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Indonesia yang 70 miljoen ini berjuang mati-matian.